Benim ilk tagim normalde Sipe'ydi. Yani s i p e kullanıyordum ilk başladığım zamanlarda. Ee, ondan sonra i harfinde zorlanmaya başlıyorum. Yani stil çıkaramama konusunda zorlanıyordum. i harfi çünkü düz, odun. Dedim ki ben bu i harfini çıkartacağım yani. Sonra çıkarttım. P de S'nin yerini değiştirdim. Ulan PS Dedim ki oldu ya. Baktım araştırdım. PS nickini kullanan birisi var mı grafit anlamında? Araştırdıktan sonra kimsenin kullanmadığını öğrendim. Ve o tigi kullanmaya başladım. Öyle devam etti. Yani 11 senedir de bu tigi kullanıyorum. Yani o çalışmayı oraya ben yaptım ama kim, daha kim yaptı bilinmiyor yani. Biz olarak tanınmıyor. Çünkü illegal bir çalışma. Kimsenin görmemesi, yani suratımızı görmemesi gerekiyor o konuda. İllegal kısımda olduğu zaman. Ama legal kısımda olduğu zaman e, izinli bir duvar atıyorum otopark duvarı değil mi? Adam diyor ki işte boyayın, işte duvar sizin, izin, ben izin veriyorum diyor. Tabi orada boyalarımızı yayıyoruz, millet geçiyor, biz orada boyuyoruz, insanlar görüyor falan. Aa diyor çok güzel oluyor, elimize sağlık, devam edin. Rahat bir şekilde çalışabiliyoruz ama illegal kısımda yok. Legal yapan insanların yüz yüzünü gösterebilir yani, o gösteriyorlar da sıkıntı yok. Ama illegal yapan kişiler genelde yüzünü göstermemeye özen gösteriyorlar. Bu Instagram adresi mi? Evet, o benim Instagram adresi. Zaten direkt saçlardan anlarsınız profil fotoğrafıma girdiğim çalışım. Niye çok mu enteresan saçlar? Yok saçlar birazcık dikkat çekici olduğu için <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim. Yani 2007 zamanında yani marker kalemle olsun, spray boyayla olsun tek atarken bile insanlar mevzusun lan al aşağı aşağı yazılar mevzusun gel buraya falan kovalamaya başlıyorlardı ama şimdi bir bakıyorsun bir çalışma yapmaya kalkıyorsun sokağa insanlar Evladım çok güzel oluyor, etrafı renklendiriyorsunuz, güzelleştiriyorsunuz demeye başladılar yani. 11 sene önce diğer amcalar yani şimdi. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. işleri oluyor, anaokul işleri oluyor, kafe işleri oluyor, ota yıkama yerleri oluyor. Ulaşıyorlar Instagram vasıtasıyla, yaptığımız çalışmaları görüyorlar. Kendi logolarını istiyorlar. Anlaşabilirsek cüzi bir miktarda, evet, ticaret anlamına da giriyor yani. 538 <gülüyor> Efendim? Evet. Yani kafe, dükkan, para da kazanabiliyoruz bu işten. 600 metrekare alan, timsah eleme. düşük, pigmentleri düşük içindeki. O yüzden 
kötü. E, Türkiye'de yurt dışından gelen spray boyalar yokken mecbur onlarla yapıyorduk. Şuradaki keplerin içerisindeki boruları kırıp oluşturacağımız rengi bu sarı ise buna mavi mesela atıyorum. Mavi ile kırmızıyı karıştırıyorduk. O boruyu tabi buraya takıyorduk. Buraya bir takıyorduk. Buradaki boya o üste çıkıyordu. Üste çıkınca da ne oluyor? Donan boya eridikten sonra ortaya farklı bir renk çıkıyor. Gruplaşma. O krev dediğimiz muhabbet gruplaşma. Atıyorum benim nick'im var. Başkasının nick'i var. Onun nick'i var. E, üçümüz bu, buluşuyoruz. Diyoruz ki abi biz çok kanki jumpy'yiz falan. Hani çok yakın arkadaşız. Grafiti anlamında da kendimizi ilerletmek istiyoruz. E ne oluyor? Bir grup kurmuş oluyoruz. Klanımızın ismini duyurmaya başlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda klan ismini kullanarak kendimizi şey yapıyoruz. E, klan ismi olduğu zaman Bunlar kaç kişi mesela? 3 kişi, 5 kişi değil mi? 5 kişi, aa güzel grup kurmuşlar. Benim yaptığım stili mesela diğer arkadaşım yapamaz. Onun yaptığı stili ne o yapabilir, ne ben yapabilirim. Böyle yardımlaşma da oluyor grup içerisinde. Krev muhabbeti budur. Gruplaşma yani. Çünkü Haydarpaşa restore edilmeye başladı. O sırada ne oldu? Tren yolları kapandı. Trenler ne oldu? Bu sefer boşa çıktı. Herkes istediği gibi, izinli gibi tren boyamaya başladı. Bu beni birazcık soğuttu trenler. Trenin asıl mevzusu o değil aslında. Hani sen treni boyacaksın, o tren yola gidecek yani, çıkacak, orada sabit durmayacak yani. Bütün insanlar o zaten tren ulaşımını kullanıyorlar mesela. Senin yaptığın çalışmalarına durak durak buradan... Hani bir sergiye dönüyor. Aynen. Gebze'ye gidiyor, Gebze'den geri geliyor. Gün içerisinde kaç defa gidip geldiğini tahmin etseniz ve çalışmanızın da o trenin üstünde olduğunu düşünün. Kaç kaç bin insan görecek sizin yaptığınız çalışmayı mesela. E şu an bakıyorsun abi trenler çalışmıyor ama millet boyuyor. Moda sahilde boyuyor arkadaşım işte. Duvar buluyor bir tane. O duvara işte kendi çalışmasını yapacak. Birkaç kişi daha varmış yanlarında. Tam boyamaya başlamışlar. Hop sahilde gezen Yunuslar gelmiş böyle motosikletlerle. İki tane motosiklet Yunus ekibi. Ne yapıyorsunuz falan filan. Çocuk demiş abi demiş hani biz de buraya Yunuslar yazıyorduk hesabı. Aa demiş Yunuslar mı yazıyorsunuz falan. Tık motosikletin ışığını falan açmışlar. Farını açmışlar. İyi demiş siz demiş bu karanlıkta göremezsiniz abi bari demiş biz size ışık tutalım <gülüyor> başlamışlar Yunuslar yazmaya yani polislerle de fotoğraf çekilmişler. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> ne yazacaklarmış? Kendi isimlerini mahlaslarını yazacaklarmış yani. <gülüyor> Yunuslar yazmışlar bir de fotoğraf çekilmişler böyle Yunuslarla <gülüyor> gel abicim bir fotoğraf çekilelim hesabı. <gülüyor> 